Evet, Ahmet e, Bozan, mm -hmm. velkommen. Tack snälla. E, Jättekul att du vill vara med. Mm -hmm. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Ja. Du ser annorlunda ut från serien. Ja, Aha. ja. För er som inte vet så från Kalifat, SVTs succésserie, där du spelade Hussan. Mm -hmm. Ja. Men där hade du lite mer skägg. Ja, exakt. Det är, <laughs> det är väl så man ska se ut när det är racka. Precis. Ja. För er som inte vet, tittarna, alla kanske inte vet vem du är, vill du berätta lite kort om dig själv? Ja, jag är 31 år. Uh, född 89, uppvuxen i, i Stockholm uh, och sen uh, ja, mamma och pappa, en storbror och en lillebror. Det är väl typ det. Mm, och du är kult från? Bakur från Bakur. Ahmed. Uppvuxen i Stockholm sa du. Mm. Hur, var växte du upp alltså, i Stockholm och hur var din barndom och uppväxt? Ja, jag växte upp i Sollentuna. Ja, det var en helt vanlig barndom och uppväxt, jag vet inte. Uh, jag bodde på, vad ska jag, jag bodde i orten, en segregerad liten gata som heter Malmvägen, ute i Sollentuna. Det är typ nio höghus, ett par trevåningshus, 3500 personer och 88 olika nationaliteter, så det var människor från hela världen. Var det tufft att växa upp här eller var... Nej, jag tycker det är tvärtom, utan det, tvärtom. Har, det har varit väldigt positivt för min del. Ja. Du har fått positiva erfarenheter, känner du? Ja, ja enormt. Mm. Vet du, alla mina vänner är, är akademiker i stort sett. Och även storebrorsans vänner och så. Så det är inte den stereotypa bilden av, av den världen. Jag tror att också jag växte upp innan det fria skolvalet. Så jag tror att det har påverkat väldigt mycket. Eh, segregeringen och att just det där med att jag växte upp i en tid där jag gick i skolan med människor från hela kommunen. Idag så går de i skolan med, med exakt eh, samma grupp in, människor som de umgås med efter skolan också. Så det blir, eh, den här bubblan är mer påtaglig än vad den var under min tid. För in, under min tid så hade man mer perspektiv. Mm. Och umgicks med folk från hela, hela Sollentuna kommun. Ja, du har ju slagit igenom mm. som eh, skådespelare i... Eh... SVTs eh, kalifatserie mm -hmm. eh, och många serier då som den här skådespelaren Ahmed då. Mm -hmm. eh, men vem är du som person? Vad har du för intressen? Jag eh, älskar fotboll. Jag älskar fotboll. Jag spelade väldigt mycket fotboll. Eh, jag hade ingen stor talang så där men eh, jag var som de kallade mig för Gattuso. Jag hade väl skott och kunde passa. Det var typ det som var skillnaden. Um, och sen så hejar jag på Juventus. Uh, intressen det är väl, jag försöker träna. Uh, mycket familjevänner, jag är väldigt familjekär. Jag vet inte om det är något kurdiskt i det. Mm. <laughs> Men just det där med familjen uh, är viktigt för mig. Uh, och sen, jag älskar mat. Så jag gillar att testa nya restauranger, nya maträtter och eh, min, min pappa han jobbar mycket de, i restaurang och drev och, som kock och allt möjligt där. Och när, vi var yngre, när jag var yngre så brukade vi ha quality time, jag och han. Då, då var det typ som att vi kom hem så bestämde vi oss för att laga någonting. Och då var det typ, eh, vi bestämde oss för en rätt. Och sen skulle vi laga den rätten med det vi hade hemma. Vi köpte ingenting så det skulle bli improviserat. Då kanske det var så att ah, vi ska laga något med lax. Ah, men shit, det går inte med lax. Ah, men vi har kalkon hemma. Hur kan vi ändra rätten så det mm. funkar med kalkon? Så det, blev... så det var jävligt kul. Eh, eh, Typiska mat. kurden, fotboll, ah, mat. Ah. Och, ja, vad var det med? Det var fotboll, mat och, <laughs> och familj och vänner. Familjekär, precis. Ah, ah, ja, ja. Typiska kurden. <laughs> um, om du liksom tänker på, förutom din skådespelarkarriär, mm. vad har du gjort tidigare? Har du jobbat med något annat eller har du haft någon annan? Väg i livet Nej, som men jag, jag jobbar mycket inom uh, ungdomsverksamhet, mm. socialt entreprenörskap, skapat föreningar uh, där vi allt ifrån fotbollsakademier och mycket sånt. Och sen så har jag även varit uh, förstärkningsbefäl. Jag gick, gjorde lumpen, efter lumpen fick jag anställning som förstärkningsbefäl. Uh, och sen så var jag faktiskt på väg och nästan 
att stanna kvar där och göra karriär inom försvaret. Men eh, jag insåg att det, det var inte min värld och bestämde mig för att göra det jag alltid velat göra. När började den här uh, drömmen om att bli skådespelare? Mm. Alltså, den, jag tror att den alltid funnits med mig, men jag tror att den väcktes rent specifikt av en händelse. Jag, jag har berättat den nu i flera poddar och radioprogram, men det var så att vi spelade fotboll på gården. Och grejen, där vi, där vi var uppväxta så hade vi inte en, vi hade en fotbollsplan som var eh, av, på, gjord på grus. Och på den här, det fanns en massa små gropar och när det regnade så var det en massa pölar, det var stora stenar. Och sen så var det även, vad var det typ, på de här fotbollsmålen det saknades alltid en ribba eller en stolpe. Så vi fick, vi fick lägga upp en sten eller lägga ett par skor eller någonting ändå. Så, så vi valde att, eh, att inte spela där, utan då valde vi istället på sommaren att spela på gården. Vilket där det var totalt förbjudet och då var det en, eh, en gräsfält där. Och när de klippte dem på, så på sommaren, det var som att spela på en Champions League plan. Det var helt magiskt. Mm. Så, så vi brukade spela där. Men problemet var att det var så här en massa eh, trevåningshus med balkongerna riktade mot den här eh, gräsplätten som vi spelade på. Och, eh, och i de här balkongerna var det mycket äldre människor eh, som var väldigt trötta på att vi spelade och var högljudda och, och skrek. Men just den här dagen så hade jag och min storebrorsa, vi hade fått en, en ny fotboll. Det var en landskampsboll. Och de var väldigt dyra, men det här var en provisorisk boll, så vi hade tvingat mamma och tjatat med henne. Så hon köpte den för 300 spänn, det var, så här, det var väldigt billigt för just den bollen, de brukade gå upp mot 800 spänn. Och, och just den här dagen så skjuter jag bollen och den flyger in i den här specifika balkongen. Och den här specifika balkongen, då är det en, det är en äldre gubbe, han är väldigt mystisk. På somrarna när han går med eh, eleganta vit kostym, stråhatt typ. Eh, Runda glasögon, röker alltid pipa, har mustasch och ger skägget bara backslip hår, typ så här. Och han var vithårig, totalt vithårig. Han, han, han var som en sagofigur och var väldigt så här, mystisk och det gick myter om honom att han typ kidnappade barn och dödade dem. Och så, här. så vi var ju skiträdda för honom. Han visste ju om också att vi var rädda för honom så när vi brukade se honom i tobakaffären så brukade han måra åt oss. Han brukar lägga sig lite miner och vi var ju skiträdda. Idag, när jag tänker tillbaka på det så var det ju, det var ju bara värme och kärlek. Men då var vi var ju så rädda för honom. Så men just den här dagen så flög bollen in i hans balkong. Och vi alla fryser till. Och vi bara, så här, fuck, vad händer nu? Och jag kollar på min stor brorsa och han bara, och vi bara, vi säger ingenting men vi förstår att vi måste ha den där bollen. <laughs> Mamma kommer bli galen. Mm. Så, och alla bara, oj shit, det där är knas där. Så jag går fram mot balkongen och tänkte så här att jag ska hoppa in innan han kommer ut eller om han är där inne ens. Och när jag kommer fram så ser jag hur han reser sig ur fåtöljen där inifrån. Kommer ut och jag, och jag ryggar tillbaka, tar fem steg bak och han kommer ut, han kollar på bollen, han tar upp den. Och så säger han, vänta. Så går han in och låser dörren med bollen. Och jag bara, what the? Jag bara, det här är knas och du vet, alla andra grabbarna var hej, han kommer hugga den med en kniv eller han kommer göra någonting. Vi kommer inte få tillbaka en boll. Och jag och brorsan, vi var, vi var, men vi måste ha tillbaka den där bollen. Och brorsan var, vi måste ha den där bollen oavsett i vilket skick. Vi måste ha den bollen för att mamma kommer bli galen. Vi tvingade den att köpa, den var dyr för henne. Och, men sen så kom han ut där till slut och, och då är bollen hel. Och han slänger över den till, till mig, jag får den. Och sen så tar han fram saft och bullar och ber oss komma och sätta oss där och, och vi blir så här för, vi blir väldigt misstänksamma. <laughs> och, men då var det en av oss som var väldigt så här våghalsig så han går ju fram och tar den första bullen och när vi ser att det är fine med honom så <laughs> går vi andra fram. Och då berättade han den här gubben om att han jobbade på en teater och pratade om att han lämnade teatern. Det är roligt att han sa att han lämnade teatern men det visade sig senare att han fick sparken. Men, men då hade han, han berättat att teatern hade tappat sitt hjärta, skådespeleriet hade inte sitt hjärta längre och att han så, så, hade som hämnd, han hade snott massa rekvisita, eh, kostymer, eh, han hade massa sablar och svärd och så här, helt sjuka grejer och sen så kom han ut där och 
eh, så tog han fram en text och så skulle han typ i den här galna shakespearianska kostymen så skulle han typ börja läsa ur, ur texter för oss. Mm. Och då lä- jag vill minnas det som en grekisk gammal mytologitext. Och så han läser och hur han, när vi, när vi, när vi sitter där under balkongen, han bodde på första våningen. Och eh, vi sitter typ som en halvcirkel där och bara kollar upp och han bara hoppar in i roll efter roll. Och du vet, de känslorna som jag kände och när jag kollade på mina vänner och såg hur de såg på honom. Då tänkte jag att fan, det där, det där vill jag göra. Mm. Så jag brukar kalla det där som min första teater idag. Men jag tror att jag är den enda av dem som satt där och ville hålla på med det här. Och valde att göra det. Så jag tror att det också att det var något som väckte, väcktes i mig just i den. Det var, det, det var en introduktion. Men jag tror att jag tror mamma och pappa, min mamma och pappa är i anledningen till varför jag var den som valde och mm-hmm. varit berörd av det, tror jag. De har varit väldigt uppmuntrande på mm. min konstnärliga bana. Vilken fin historia. Mm. Jag tänker, hur gamla var ni då när detta? Jag tror vi, vi var tio år där. Tio år. Ja. Nej, för jag tänker att generellt sett är det väldigt så här att kultföräldrar, mm. det ska bli läkare eller det ska bli ja. jurister. Ja. Så det, men de har alltså varit supportat dig genom hela... Nej, alltså mina föräldrar, de, de ville ju hela t- i början bara, men fan du måste ha en utbildning med mm. det köret. Men de ville inte heller att jag skulle gå runt och säga att jag var skådespelare utan att jag jobbade som skådespelare. Mm. För och när jag började studera och när de insåg hur mycket jag läste, jag läste väldigt mycket på egen hand. Mm. Det, vilket är en stort intresse för mig. Jag kan hitta en ny skådespelare i bok så köper jag den. Jag har, massa, jag har en bokhylla hemma med massa böcker som jag bara läser, läser, läser. Och när de insåg att Ahmed, Ahmed han, han läser och eh, han söker till de här skolorna. Så han får ju sin utbildning, han får ju sin diplom. Mm. Sen, för dem var det viktigt att, att jag inte bara skulle gå runt och vara skådespelare utan jag verkligen skulle jobba med det. Eh, på samma sätt som min storebrorsa utbildade sig till ekonom. Så att, så att, eh, så det var det som var viktigt för dem, inte själva det valet i sig. Mm. Vad, vad tror du om, om du inte hade blivit den du är idag? Vad hade du gjort? Vad hade du varit, vad det där är så en svår fråga. Jag vet inte. Eh, alltså jag, jag vill ju säga att jag hade jobbat med människor på ett annat sätt. Eh, jag tror att någonting med psykologi eller beteendevetenskap, för det är det jag jobbar väldigt mycket med i min skådespelodi. Eh, men samtidigt så kan jag inte göra något annat. Jag har mm. jobbat med annat bara för att kunna leva. Mm. Betala räkningar eller vad det behövs. Men jag har, även i de tillfällen har jag alltid själv sett mig som skådespelare. Så att jag, jag kan inte se mig göra något annat utan det, det, är, det här är det enda jag kan se mig göra. Så det är en väldigt svår fråga. Men i och med den här succén som har varit nu med serien Kalifat mm. så har du fått väldigt många, framförallt ungdomar mm. som inte minst min syster själv mm. ser verkligen så här att han är den bästa i serien och mm. så här, mm. vad skulle du ge för tips för ungdomar som vill som ser på dig och vill bli precis som dig en skådespelare mm. eller jobba inom det här, mm. vad, vad är ditt bästa tips för dem? Det, det är allt, i allt vi gör oavsett vad vi gör så tror jag att kunskap är nyckeln. Alltså det är verkligen nyckeln. Jag tror att det som har hjälpt mig det är att jag har fokuserat väldigt mycket på att utbilda mig. Och det behöver inte vara att jag måste gå en specifik skola. Men att utbilda mig. Idag har vi eh, sådana eh, alltså kunskapskällor som, på internet som är beyond. Eh, det finns så mycket som man kan lära sig och läsa och läsa och läsa och i början jag fattade inte ett, ett dugg av alltså jag fattade ingenting av det jag läste för det är väldigt invecklat det är väldigt för, för det, det teoretiska det är det som är grejen med skådespelare att du har en teoretisk sida där du ska förstå teorierna och hur man jobbar och allt det sen har du det praktiska hur du ska anamma det kroppsligt du ska förkroppsliga det för det handlar om att jobba fysiskt och Både med kropp och själ. Så för mig, så i början så, 
I början så, vad heter det, jag skulle göra så här, förlåt. Mm. Uh, uh, vad så, jag tänker så här att i början så var det väldigt svårt för mig att förstå. Men jag försökte lyssna så mycket jag kunde på skådespelare som pratade om skådespeleri. Mm. För vi fastnar väldigt mycket folk, för de som pratar går publicitetshåll. Men inte om hantverket i sig. Mm. Så att gå in och nörda in dig i, i hantverket. Vad är det? Vad är skådespeleri? Det finns så många olika typer av skådespelare. Det finns så många olika ty- typer av teorier. Och att lära dig så mycket du kan av alla de där teorierna kommer innebära att du kommer på något sätt försöka hitta... Eh, jag tror inte på en bibel. Jag tror, jag tror på någonting som är hela tiden i förändring. Och jag tror att... Eh, att eh, det som funkar för rollen, det ska man göra så länge man inte skadar sig själv. Så att jag tror att i och med att läsa så mycket som du bara kan så kommer du börja skapa din egen metod och ditt eget sätt att jobba och förhålla dig till din yrkesroll. Men jag tror, jag tror väldigt mycket på att läsa, läsa och läsa. Och tycker man, tycker man att det är jobbigt, då måste man ställa sig frågan, är det det här jag vill göra? För att skådespeleri när vi kollar på skådespelare så tänker vi mycket på vitt och glamour. Men jag jobbade i snart eh, kalifat. Det är min första tjänade krona. Men jag har jobbat i heltid eh, i åtta år med det. Så jag jobbar natt, jag har jobbat stått i dörren. Jag har jobbat på Circle K. Jag har skurat toaletter. Alltså det, det finns inget skämt i det. Men det jag vill säga är att det är åtta år som jag har jobbat och bara fokuserat på mitt hantverk och bara nördat mig in i det. Och det har gett mig möjligheten till att få Hossan-rollen och sen att kunna göra den så som jag gjorde den. Och det, det är ju sån där struggle. Men under de här åtta åren som har varit väldigt tuffa så har jag mått bra och jag har haft glädje i med vad jag, jag gör. Jag tror det är viktigast också ja. att man hittar glädje. Ja. ja, jag tror att det är det som är det, det, det är den största boven är att att vi, många, många vill leva livet som en skådespelare, eh, gå på röda mattan eller, eller, eller det här kändiskapet eller få de här, den här synen på en. Men eh, det där är, det är 2 procent av mitt yrke. Du måste gilla de andra, de andra procenterna. Och gillar inte du dem, då kanske inte det är det du ska göra. Uh, hur gick det till med när du fick rollen uh, inom kalifat? Var det, hur bakgrunden kring det? Mm. Alltså, de sökte väldigt... Goran Kapitanovic som är regissören, han var väldigt mån om att de skulle söka väldigt brett. Uh, jag fick höra att de även sökte i Norge och Danmark. Och att han var väldigt mån om att han ville ha nya ansikten. Han ville ha utbildade skådespelare för de tyngre rollerna. Han ville ha skådespelare som kunde komma in och göra ett gediget karaktärsarbete eh, som var väldigt autentiska. Så, så det gjorde att kastarna fick söka väldigt brett i landet och även i, i Norden. Och jag gick på skolan under den perioden så de ringde in mig då. Eh, och det här var ju en väldigt, det var väldigt hush hush projekt är väldigt sekretessbelagt och det fanns en det fanns ju tankar om att, ja, men att det är kanske är bra att vi är väldigt tysta med det i och med ämnet. Så de ringde in mig, Karlstad och Maggie ringde in mig och när jag kom dit så var jag så här typ, ja men fan är jag ska göra för vi fick texten på plats. Då kom jag dit och då förstod jag efter första audition så förstod jag att ja, fan, första provfilmningen så förstod jag att, eh, att nej, det, det här är en, okej okay, nu ska jag gå in och spela en, ter- en terrorist och eh, jag tänkte så här, vad fan. Eh, för mig är det viktigt, jag, jag kan spela allt, men då är det viktigt för mig att det är en människa jag gestaltar. Jag kan spela boven, jag kan spela joken, men man måste förstå varför han är joken. Alltså, eh, men... Så jag var så här, ja, men, så jag gjorde castingen så bra som jag kunde och sen gick jag därifrån med tanke av att jag inte skulle gå tillbaka. 
Och sen bara av en slump fick jag höra av en kollega att Goran Kapitanovic skulle regissera den. Och då insåg jag så här, men shit, om Goran Kapitanovic ska regissera den eh, så kommer det inte bli någon stereotyp. Det kommer vara riktiga människor, för han, han jobbar på det sättet. Han, han, är, han, är, han, är en, han är en regissör som jobbar väldigt mycket med eh, personporträtt. Han jobbar väldigt mycket med skådespelarna. Och många skådespelare får också blomma eh, under honom. Eh, under när man jobbar med honom. Han är väldigt mån om just det här skådespelarbetet. Så då var jag väldigt så här, ja ah, men shit. Om det går han, då måste jag, jag måste träffa Goran, jag måste höra hans tankar om det här projektet för att sen jag ta det beslutet. Så då gick jag, så fick jag en callback. Så på andra provfilmningen så träffade jag Goran. Och det var så kul för då, då stod han och filmade. Han skulle provfilma sig unga, de här unga tjejerna. Och det blev någon sån här, eh, någon misskommunikation vilket gjorde att eh, de här unga tjejerna som skulle filma eh, kom dit för tidigt. Och de kom på min tid, men att de behövde dra iväg för de skulle ut på någon basketturnering eller vet vad de skulle göra. Och då frågade Goran om jag kunde stanna kvar. Och jag var, ja, för jag var ledig den dagen så jag var, men jag, absolut, jag kan stanna kvar. Han var, men när du ändå är här, är det okej okay om du prov, alltså om du spelar mot dem, om du hjälper mig med deras provfilmning? Jag var, absolut. Och då, då, då var jag inne där och då, då var ju möjlighet för mig redan där börja jobba lite med Goran. Och bara känna på varandra. Hur det är att jobba med ihop. Och så gjorde vi det. Så var de här unga tjejerna klara. Så drog de. Och Maggie skulle gå iväg. Och skriva ut de här scenerna. För vi fick dem på plats. De, de, de jag skulle filma. Och då är det något fel på skrivaren. Hon får inte bukt på den. Det tar typ 15 minuter. Så vi sitter där i 15 minuter. Och vi pratar om konstskapandet. Om synen på människan. Vi har väldigt så här... Ett öppet och ärligt samtal jag går om. Och det visar sig att vi tänker väldigt mycket likadant. Eh, och jag kände bara så här: shit, ja, men det, här är, det här är riktigt bra. Då kommer Maggie in igen. Då har hon tagit och hämtat fel scener. Och går han och hämtat fel scener när han ska spela på Hossan. Så var det någon annan kanske hon bara, om oh, en herregud. Så gick hon iväg. Och då var det 15 minuter igen, typ ish. Eh, och då satt jag och går han där. Och då frågade han, du har aldrig filmat förut. Jag var nej jag har inte det. Han var okej. Okay. Han bara, han bara är, du, är du intresserad att göra den här rollen? Det är en tuff roll, vet. Då sa jag till honom, jag bara, om du är intresserad av att göra en människa, ja. Men om du, om du tänker dig att gå in och regissera en stereotyp, och, då är jag inte intresserad. Det står tusen i kö, det är bara något tal om dem. Jag är inte intresserad, sa jag till honom. Och då sa han till mig, han var, nej jag är intresserad av människor. Jag var okej, okay, nice. Och så kom Maggie in och då frågade Goran mig, han var, du har aldrig filmat men kan du, har du någon så här drömroll? Ja, då sa jag några, inom teatern, eh, allt från vissa roller i Shakespeare, pjäser till, och sen finns det en i, ur Anton Tjeckovs eh, pjäs Måsen som jag var, han var, men har du en? Så, här. så jag var, men jag har en, jag kommer aldrig få spela den. Jag, vet, jag kanske inte behöver säga den. Då sa han till mig, han var, men, jo, men säg vilken det är. Jag var Nina ur Måsen. <laughs> han var okej. Okay. Var... Det är väldigt ovanligt att <laughs> många blir chockade att jag vill spela Nina ur Måsen. Och, och då sa han till mig, han var okej, okay, men fan fint. Och sen så körde jag en av de här scenerna då, som Maggie hämtade på Åsam. Och så sa Goran, han var, vet du vad, du har aldrig filmat förut. Du, bara, du har kört mycket teater, jag vill se dig göra Nina. Ja, jag vill se dig göra Nina. Jag var ja, men absolut. Eh, och då sitter jag ner och jag kör en av de här scenerna, av hennes scener ur, ur Måsen. Och, eh, och Maggie, jag kommer ihåg att Maggie blev väldigt berörd och bara wow. Och, så här, och Goran var, la ner kameran och bara bravo, bravo, bravo. Jag är nöjd, jag är nöjd. Vi är klara här. Och Maggie bara, men vi har en scen kvar. Han var ja, men herregud. Om man kan spela Nina, han kan spela oss han också. Han bara, jag köpte honom som Nina. Jag bara, ah, ah, ah. Och sen så var det så här, och det, var, det var nice. Det som hände där var att det Goran sa till mig i och med det han gjorde var att jag skiter fullständigt i din bakgrund, jag skiter fullständigt i hur det ser ut, jag skiter fullständigt i allt det där. Det enda jag bryr mig om är dina skådespelarkunskaper. Om du kan gå in och göra en roll. 
och göra en karaktär. Eh, och det, det, var, det var en häftig känsla. Så jag, efter den så tänkte jag att ja, jag måste ha den. Och sen ska jag köra väl sista scenen och då går Goran ut. Han ja, jag är klar. Han ja, jag är klar. Jag har sett tillräckligt, jag behöver inte se mer. Han var ni kan filma, jag orkar inte. Och så går han ut, han ja, jag är klar. Och sen så kastade jag, så kom jag tillbaka på sammanlagt och jag var där fem gånger. Och sen fick jag rollen. Mm. Så det var väl så. Ett självklart val för ja. Goran då. Mm. Du pratade om Husams mänskliga sida, så att mm. säga, att det var viktigt mm. för dig. Mm. Vi alla har sett serien och vi har fått en bild av honom utifrån vad tittarna har sett. Mm. Hur skulle du beskriva honom? Är det den bilden du tror att man har fått eller vem är Husam? Jag vet inte, vilken bild har du fått? Ja, alltså jag tänker att många har ju fått den här bilden om att han, han är själv lite skakig i sin tro. Mm. Medan hans kollegor, de andra mm, mm, IS-krigarna, mm. är lite mer trogna mm, i, i mm, sin mm. omvärld. Ja, ja, exakt. Ja, de var lite mer så här trogna i mm. ideologin. Alltså jag tänker så sådär, alltså, rent ideologiskt är att Hossam är ju med om situationer som påverkar hans samvete enormt mycket. Eh, som är... Han, han, hamnar ju, han får ju PTSD och eh, det gör ju att han återupplever de här trauman han gått igenom. Och det som skedde var i manuset är att han, han pratar ju mycket om de här barnen under trappan. Det är att han, de är i en by och eh, det som sker eh, är att de, de är inne i en by och de strider och eh, som jag förstod det så framricker den kurdiska styrkan och de måste ut ur byn och då, då går Hossam, de kommer in, de, de blir beskjutna då går Hossam in i en, ett av husen där och då hör han ljud och då svepar han med sitt, med sitt automatgivär och eh, kommer bakom trappan då ser han två pojkar som kramar om varandra som han har skjutit i uh, och och, och det gör ju att det är ju ett av de hemskaste brotten man kan göra. Och han i, i texten så pratar också Dolores om honom. Att han är, han är en väldigt snäll kille. Hamnade fel med fel människor och, och hamnade nere. Så för mig för mig min bild av honom är att han är väldigt rotlös. Han, han är född arabiskt talande, men han pratar inte bra arabiska. Jag tänker... Han pratar arabiska med sin mamma. Han hänger med människor som kan arabiska, som är från den världen. Och kan mindre än alla andra. Vilket gör att han tappar ju enormt mycket status. Hans hela manlighet i ifrågasätts i en värld där han ska vara eh, där patriarkatet, det här, det här som ska leda familjen, familjestånden, men han är inte det, han är så svag, han är så enormt svag som individ, eh, vilket gör att Per Wintrum är starkare än honom i många, i stort sett nästan hela tiden. Även där, så även det är för ifrågasätts och eh, jag tänker väl att det är så många olika lager som gör ju att han börjar ifrågasätta. Jag tror inte han ifrågasätter sin tro, men han börjar ifrågasätta IS sätt att syn, se på hans tro. Mm. För han lämnar inte tro. Mm. Han pratar fortfarande i matbordet om att det är shit, vi kommer brännas, vi kommer hamna i helvetet, vi, vad är det vi håller på med, typ sådana grejer. Men samtidigt säger han eh, vi borde aldrig kommit hit ner. Eh, så att han, han ifrågasätter jag tror att han, 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 han hamnar i en sitt där han ifrågasätter allt. Och, och hela han också ifrågasätts. Mm. Eh, men jag vet inte. Alltså, det, det, jag tycker det är så svårt att prata om sina karaktärer. Det är samma sak som första frågan. du vet, mm. Om jag ställer vem är du? Du vet. Jag vet, det är en väldigt svår fråga att säga vem man är, Precis. för den, den skiljer sig från andras upplevelser. Men jag tänker väl att jag har lyckats eh, 
få honom att bli det jag har velat utifrån de upplevelser jag har hört. Mm. När man ser serien, det är något speciellt med Hussam alltså. Och det är det att trots att han är en bo, han är liksom mm. the skurk, liksom, mm. skurken liksom, ja. i, i serien liksom, mm. så får man ändå den här känslan att han är en människa. Mm. Liksom, när jag såg serien så kunde jag liksom störa mig ibland på vissa karaktärer. Men det är just speciellt med Hussam, jag kunde inte störa mig på honom på det sättet. Mm. Även när han, om, han gjorde liksom, om han var med IS eller om han mm. även gjorde liksom, om han begå, begick brott. Mm. Men ändå liksom såg man den mänskliga sidan av honom. Mm. Så jag tror det du sa liksom att just då han ville liksom skapa en människa, jag tror mm. han lyckades med det och du också. Mm. 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 Jag tycker det är viktigt det där att skilja på empati och sympati. Jag tror att det, jag sympatiserar aldrig med mina karaktärer och deras handlingar. Men däremot kan jag förstå dem. Och jag tror att som skådespelare så jobbar jag väldigt mycket med att förstå mina karaktärer så bra jag kan. Och många i vårt samhälle, vi är väldigt rädda för det. Till exempel om vi ska gå in och spela eh, bovar. Typ ett, låt oss ta Jåken som exempel. Det är ändå någonting som alla känner igen från hela världen. Och det är ju en, det är en, ärke, en ärkeskurk. Det är den största boven man kan hitta. Han är psykopat som gillar att bara skada människor. Och, och, och jag tror att när, när vi gestaltar de här typerna av individer, om, om, om vi inte förstår varför de gör det och vi bara typ eh, skjuter ifrån dem och avhumaniserar dem, eh, det gör ju också att vi blir, vi blir också en, en fara för samhället i och med att vi kan bli de som begår samma handlingar. För det är först i erkännandet, förståelsen och acceptansen av att vi också kan hamna där som vi kan börja jobba emot det. Så att, som skådespelare då jobbar man väldigt mycket med att förstå dem. Och det är det här som är, det är den gränsen som har suddats bort lite nu i vårt samhälle, tänker jag. Därmed jag förstår som vad sympati och empati är. Mm. Så det är två skäl. Sympati det är att du håller med den ideologiska tankegången eller idéer och tankar som karaktären har. Men det, det tycker jag vi har lyckats med att vi kan sära på någon. För man förstår ju när han gör dåliga grejer. Mm. Men vi förstår också varför han hamnar där. Det är exakt som man såg ja. som... Ja. Som man ser det liksom, det är inte att liksom du ser honom som en riktigt dålig människa och that's it, nej, liksom. nej. du ser ändå hans andra sidor, hans liksom svarpunkter, mm. när han gråter, när han liksom gör andra saker, där man ser att han är verkligen svag i vissa mm. liksom, tillfällen. Jag tror, att, jag tror att man kommer, alltså som skådespelare så kommer man, jag vet inte, jag gör det i alla fall, att jag kommer oftast till en punkt som, som skär lite i mig. För att, och den punkten är i att jag måste acceptera. Och kunna se mig själv i spegeln och säga att om jag hade levt just den här individens liv, just det specifika livet som han har levt med hans erfarenheter, så kunde jag varit exakt en människa. Och det är väldigt svårt, speciellt när det kommer till en individ som bryter emot allt du står för. Du är eh, kanske saker och ting som du själv föraktar. Eh. Så det är just det där, det är det som är det svåra och det är det som är, ja, det är det som jag kallar för en skådespelares utsatthet. Mm. Att gå in, för det är ett blottande på något sätt. Eh, som inte många människor i vårt samhälle gör. Vi, 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 när vi pratar om tyranner i historien, om det låter vara Hitler eller Saddam eller vem det kan nu vara, så tror jag att ett av de farligaste misstagen vi gör det är att när vi pratar om dem eh, som icke som demoner eller eh, avhumaniserar dem som icke människor. Jag tror att det gör att det gör att risken att vi upprepar deras handlingar blir större. Mm. Du har ju nämnt att du har fått göra väldigt många omställningar mm. inför den här rollen. För att bli liksom spela husan. Mm. Vad vill du veta lite? Vad... Ja, alltså. Det är också så här. Som skådespelare. 
så får man gå igenom vissa grejer för att hamna där. Alltså, för mig, när jag jobbar, så jobbar, jag brukar säga att jag jobbar alltid åt det som jag tycker är ärligheten. Utifrån den texten jag ska spela, utifrån, nu i det här fallet, utifrån eh, Willes och Niklas eh, manus. Eh, eh, den här karaktären de har skapat, utifrån den texten, så och i min research som jag har gjort så, försöker, så kommer en förändring automatiskt. För att jag är ju inte den här individen. Jag tänker mig, så som vi tre rör oss för oss. Hur vi pratar, i vilket röstläge, vad som händer med oss om vi kommer in i olika rum. Det är ju R av våra liv. Det är, och det R är ju det är negativt laddat idag. Men jag, jag har ingen värdering i det. Utan det är bara ett faktum av, att, av en erfarenhet. En erfarenhet. Och jag tror att den erfarenheten har ju påverkat oss. Den har format oss. Den säger till oss hur vi ska gå till och med. Hur vi pratar. I vilket röstläge vi håller. Alla de här grejerna. Och på samma sätt som jag har min är. Så har min karaktär sin är. Och då försöker jag gå in och gestalta dem så ärligt som jag bara kan. Och då gör jag det, då kommer förändringen automatiskt. Och den förändringen som skedde då, det var att jag gick ner i vikt. Och att gå ner i vikt, det är ju inget, det är ingen skådespelarmetod. Utan det är en träning och diet. <laughs> som vilken annan idrottare använder sig av. Och sen så sparade jag ut skägget och håret. Och det är ju mask, det är inte heller skådespeleri. Men det som sker är... Att, att förståelsen för den här människan blir tydligare för mig i och med att jag börjar närma mig hans kropp. Jag börjar närma mig hans är. Så att det som skedde var ju att i, i och med att människor i samhället börjar bemöta mig annorlunda på grund av det. Jag gick ner i vikt, jag såg annorlunda ut. Eh, gjorde ju också att min egna självbild förändrades. Så att det är väl det som är den stora, den stora omställningen för mig. Hur, hur bemötte du det annorlunda? Alltså jag, märkte, jag märkte väldigt tydligt av att, så här att, 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 att det fanns många som inte ville sitta bredvid mig på tåget. Jag märkte, för jag har ju, grejen att jag fick ju inte av maskören Jessica, hon, hon bara, du får inte klippa håret, du får inte ens vård, jag fick inte ens vårda det. Det var, det var bara oljor och kam. Och det blir inte så bra, det går ju upp och det, det blir för jävligt eh, ovårdat och håret är långt och du vet, då, man börjar få de här ja. du vet, polisongerna som bara går ut och det, det är knas. Du vet, det spelar ingen roll hur mycket gelé jag lägger, det, 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 det blir kaos. Eh, eh, och sen, det var väldigt skumt för att jag gick klädd som jag gjorde, eh, som jag ju alltid gör i privat. Men att jag märkte hur man började, bemö- man förhöll sig på ett annat sätt till mig. För annars har jag mina runda glasögon eller ser ut som jag gör och folk kanske upplever men jag ser väldigt snäll ut har jag fått höra. Men just i och med det här så möttes jag annorlunda. Och det ändrar ju också, oavsett om jag vill eller inte, så påverkas vi av det. Vi påverkas enormt mycket av det. Det gör ju att jag, jag börjar själv känna mig lite låg status. Jag börjar själv tänka på mitt sätt att bete mig bara för att jag är rädd att jag ska upplevas negativt i ett rum. Så det gör ju att jag börjar handla annorlunda och min självbild förändras totalt. Jag fick en då sämre självkänsla också. Alltså det är inte så att jag är snygg i Håsan. Alltså, mm. <laughs> det, det, alltså det är inte det idealet. Eller jag tycker inte det att jag var det. Men så det är väl typ det som förändrades mycket. Men sen det andra, det emotionella och allt det där, det är någonting som finns på, på arbetsplatsen. Men när jag går hem så, så är jag glad. Alltså, det, mm. det är inte så att jag går runt och är ledsen och är dum i huvudet som hos är. Alltså det är så här, har en PTSD 24-7. Så det är väl det som är den stora omställningen. Hur var det att komma till, du fick ju rollen då som Hussan mm. och du kom till din första inspelningsdag. Var du mm. nervös? Var ja, du... enormt. Ja, enormt. Jag, var, 
Uh, jag hade aldrig filmat förut. Så det som skedde var att, att hela min... Uh, alltså jag hade en enorm rädsla i och med att, att göra fel. Andra och första dagen uh, var väldigt svåra för mig. Uh, och jag minns att Goran brukade ropa mig och bara komma min son. Kolla på monitorn. Nej. Du ser, funkar inte, funkar inte, funkar inte. Där funkar millisekund. Sen funkar inte, funkar inte på en, på en scen på 30 sekunder. Uh, jag var okej, okay, kaos. Om det är lugnt, vi tar det igen. Vi kommer fixa. Så jag hade tur att jag hade gården. Även Gizen var väldigt fin mot mig. Och jag och hon är bra vänner idag. Uh, och stöttade varandra väldigt mycket under inspelningen. Och, uh, men det gjorde att jag hade en enorm rädsla. Jag, jag höll tillbaka väldigt mycket. Och jag vågade inte gå dit. Men andra dagen på kvällen, den fick, jag brukar kalla det som en meltdown. Uh, jag tror att man alltid kommer dit förr eller senare. I, i, I många olika sammanhang. Och att det blir typ att... Alltså linjen mellan vem du är privat och vem din karaktär är. Någon gång under ditt arbete med karaktären och när du filmar så blir den skarpare och du börjar se den tydligare. Men det, det paradoxala är att, att när man väl är i det så kan också den här linjen innan man kommer dit så, blir, så är den väldigt, väldigt luddig. Eh, och jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det här är så svårt. Men jag fick en meltdown och insåg att min rädsla har varit ett stort hinder för mig att tillåta Hossan ta plats. För att han har varit så tydlig för mig. Men jag har varit så rädd för honom. Och jag tror att uh, jag hade en sån här videodagbok. Jag filmade in mig varje dag och pratade och reflekterade kring min arbetsdag. Och det som blev tydligt nu när jag kollade tillbaka på det, det är att, att jag pratade mycket om rädsla hela tiden, innan också. Men det var, efterhand har jag insett att det var inte rädslan för att spela in första gången, det var inte så rädslan, utan det var rädslan för att hur långt jag var beredd att låta den här karaktären. Mm. Mig. Och hur ärlig jag kunde vara i honom. Jag tror det var det. Och det är den där acceptansen i att, i, att, i att se sig själv och säga att det hade kunnat vara jag. Mm. Den människan hade kunnat vara jag. Om vi kollar på hela serien i sig. Var det någon specifik scen som du kan kolla tillbaka till och tänka att shit det här var en scen som jag hade extra tuff för eller eller som du kanske mm. bara, ni skrattade mycket, ni kunde ta det seriöst, mm. det var en rolig scen. Alltså det fanns, alltså det var många magiska scener vi spelade in tycker jag. Alltså det vissa, vissa scener jag och Gisen gör är ju mästerliga, alltså <laughs> man får säga det själv, alltså det är, det är riktigt bra. Uh, men vi kallar det för köksscenen. Uh, och det är när, när Hossam hittar blodet och uh, Pervin berättar att han Ahmed har försökt våldta honom och hon dödde honom. Den scenen hade vi pratat väldigt mycket om. Det är en väldigt stark vändpunkt i deras relation. En stor händelse. Vad ska hända? Vilken väg ska Hossam ta? Vad händer med Pervin? Det är så mycket grejer. Och, och det som skedde var den att vi, vi repade den innan. Vi pratade väldigt mycket om den. Och det är så här, dagarna innan så satt vi på hotellrummet och, och gick igenom så här, hur vi skulle göra den här. Och jag, och jag minns att natten innan vi skulle, för vi, jag och Giden satt ju uppe varje kväll ihop och pratade om morgondagens scener och hur vi skulle jobba och så. Bara för att förstå allting. Och sen så när vi kom på plats så ändrades allting. Men det var väldigt bra för det gjorde att vi hade mer kött på bena och vi var mer öppna för förändringen. Och, eh, men det som var kul var att jag 
går han och Gisen sitter där i rummet och vi är så peppade och bara, det är så bra och du vet, och kramar varandra och bara, det här kommer bli så bra och du vet allting och bara, och sen dagen efter så kommer vi till sätt och vi har världens självförtroende och sen ska vi repa en gång, torrrepar och vi var det känns inte riktigt rätt men vi det för vi torrrepar, vi går inte helt in i det utan vi bara visar att det är en teknisk vad kameran ska stå och så. Och sen så, så kör vi scenen och eh, det hände ingenting och det hände ingenting med Gisen, det hände ingenting med mig, det hände, det hände ingenting mellan oss, det är bara, alltså det är bara platt och det är dött. Och går han stå så här vid monitorn och bara, han bara nickar och så kommer han in och bara, tack, tack. Han bara, det här är så dåligt. Det här är så dåligt. Om vi ska göra det här, vi kan lika gärna gå hem. Det här är skit. Jag kan inte stå för den här skiten. Jag kan inte stå för den här skiten. Och jag och Gisen kollar på varandra. Och du vet, när jag berättar om det här för många andra skolor kan de bara, åh herregud, gjorde det går han verkligen det? Men det, det de inte förstår är att han kommer in och säger, säger till oss, gör vad fan ni vill. Men det här är inte bra. Vi kan inte göra det här. Vi måste göra något annat. Han kritiserar aldrig mig och Gisen, för annars hade vi aldrig varit där. Utan kritiserar det vi gör tillsammans, det vi gör på golvet. Så det är aldrig fel på mig, eller det är aldrig fel på Gizem, eller det är aldrig fel på gården eller någon annan. Utan det är fel på det vi gör tillsammans. Det är den här tavlan vi håller på att måla ihop. Och, och då, det som sker är att jag och Gizem, vi kollar på varandra. Och, och bara, alltså vi säger ingenting. Men, men du vet när man kommer överens och bara kollar på varandra och sen så säger man. Vi förstår exakt vad vi säger till och, och vi säger. Nu kör vi. Det är det vad vi säger. Utan ord. Bara med en blick. Och, och vi kör. Och då börjar det hända grejer. Och går han kommer in. Han var bra, var bra, var bra. Vi är inte där än. Men vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta. Och så kör vi. Och det, det blir bara mer galet, galet. Och går han kommer in. Han sätter på någon sån här uh, musik. Så här heavy metal. Du vet, så här, uh, tysk. Jag vet inte vad det var. Och han bara, det här är bra, du vet, vi får gå igång på det här, du vet. Och jag var nej, går han stäng av den där skiten? Det här funkar inte för mig, du vet. Där. Och då kör vi, bla bla. Och så han var okej, okay, bra. Han var nu kör vi. Så han kommer igång. För han, han följer ju med sina karaktärer känslomässigt hela tiden. Det som är så fint att jobba med honom. Och eh, så han blir, han blir så här, man märker, när, när någonting är bra, då går han igång. Och då är det bra. Det, 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 det är bra. Så det han ger, han ger, oss, själv, han ger oss förtroendet att göra vad fan vi vill. Eh. Och, och sen så kör vi den och allting, och sen den scenen blir, den blir jävligt bra, jag vet inte om ni minns den, men det, det är en scen som pratats väldigt mycket om i just eh, skådespeleri, alltså det är filmvärlden, alltså som har pratat om den lite som är mästerlig, för den har så många svängningar, mm. och den gör det väldigt logiskt, mm. och det är väldigt organiskt och autentiskt, eh, för det sker ju att han, Ossam kommer in och bara, det här blodet, vad fan är det här blodet? Så kollar han och bara, oh shit, det är jag som har dött när jag hittar blod här. Det är jag, det är jag, det här är blod, kolla till det, det är blod, det är blod här. Bla, bla, bla. Pervin kommer in och bara går och börjar hålla på med disk, hålla på och städar. Typ som att hon är helt, hon är helt där, boom, oh shit, han, 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 han har hittat det här blodet nu, vad ska jag göra nu? Och försöker bara ignorera honom. Och, och sen bara... Vet du vad, jag måste, gå och jag måste berätta för dem att jag har dödat honom, säger han. Jag måste berätta för Oma, det är jag som har dödat honom. Det är och så hon bara, nej nu ska inte gå någonstans. Bla, bla, bla. Och sen bara till slut, så hon pallar inte mer, hon vill bara få ut det här och bara, det var jag, det var jag ju. Och, och han fattar ingenting. Han bara, what? Så han kommer och sätter sig där. Och sen så tar det flera svängningar även där. Så den har ju så många enorma, först bara, oh shit det var inte jag, det var du. Vänta, är du säker? Och bara, jo han ligger i brunnen. Oh fuck. Och då tog han det. Alltså det är så, här, så helt plötsligt så går han emot henne. Och sen till slut så vände hon. Och han bara, han vet inte längre vad han ska göra. Så han går ut. Och inte gör någonting. Alltså den har ju så enormt många vändningar. Om man går in dramaturgiskt och kollar på den scenen. Så att den är jävligt skickligt gjord. Så det är en scen som jag tror att jag kommer bära med mig. Hela livet. Alltså jag älskade slutscenen också. Alltså med, med Aliette och Gisen där bak. Och jag och smugglaren där framme i slutscenen. 
och hela den gråtscenen och allting och eh, när, när Pervin dör och, och stackars Fatima som sitter där bak och hela den, alla, all, alla hennes projekt bara går åt helvete. Hon är totalt värdelös polis, värdelös, alltså hon känns som en värdelös människa om man bara ser det på allihet allt alltså det. Så det är också en, det är också en för den, den var också jävligt svår att göra för vi körde den flera gånger och eh, det var också en sån här scen som bara vad fan ska vi göra men du vet det är också det där går han vad fan gör någonting du vet och sen så kollar vi alla skådespelare på varandra och bara nu kör vi nu kör vi och då just det blir något släpp nu är vi på samma bana och vi bara backar varandra och vi är de där momenten som är jävligt fina jag tror det är därför också många av de där scenerna blir så enormt bra för att vi, det är ett lagarbete. Det är verkligen ett lagarbete som där, där kameran, där, alltså alla, alla bakom kameran men också vi framför alla jobbar tillsammans som en enhet. Så det är det som kanske är receptet till framgång? Det tror jag absolut. Alltså film är ett teamarbete. Om vi går ut utanför den här serien och pratar om dig igen. Mm. Vem skulle du säga är din liksom stora skådespelare idag? Eller någon som du verkligen... Alltså grejen är alltså jag har haft, jag haft, alltså när jag var yngre, jag, vill, alltså jag, jag, var ju, jag skulle bli Al Pacino. <laughs> alltså det, det, det var ju det var det jag skulle bli. Men sen, alltså, sen förändras det där för att nu när jag är äldre, sen snöjade jag det in mig på Marlon Brando. Uh, och sen så har det hänt andra grejer och snadde in mig lite på Daniel De Lewis och bara. Men sen så, alltså grejen att nu när jag är äldre så har jag mer, du vet, älskar Charlie Chaplin, älskar Charlie Chaplin. Men nu när jag är äldre så, just det här med idol, jag har ingen specifik idol. Men däremot har jag mer och mer börjat säga, shit, den där skådespelaren är så jävla bra på det där. Och, och, och ty- uppskattar det som fan hos den skådespelaren. Och sen ser jag någon annan skådespelare och bara, fan hon är så jävla bra i det hon gör där. Det uppskattar jag hos henne som skådespelare och försöker lära mig så mycket jag kan av det. Så att jag mer och mer kommer bort från den här personvirkan och börjar mer och mer gå in och nöra mig in i deras egenskaper som jag älskar. Mm. Typ så här, i, I Sverige... Jag har ju en, en skådespelerska som jag en skådespelare som, som jag bollar väldigt mycket med och det är Eva Melander. Hon är enligt mig Sveriges bästa skådis. Det är hon som spelar huvudrollen i Gräns och eh, vunnit två guldbaggar. Och är otroligt bra. Hon jobbar, alltså ingen vet vem Eva Melander är på gatan men i stort sett hela Sverige har sett henne. För att hon jobbar så mycket med sitt förändring och karaktärsarbete. Hon är så jävla bra. Men sen internationellt, jag älskar Daniel Day-Lewis, alltså, jag, alltså han är otroligt bra skådis. Samtidigt där jag uppskattar så många andra, alltså jag har ingen så här. Mm. Om vi tittar utanför skådespelare, vem, vem har du av, i alla kategorier, vem har du som är din en förebild för dig? Det är kanske en klyscha att säga det, men alltså, mamma och pappa är väldigt viktiga för mig. Mm. Alltså, Alltså min mammas styrka, alltså det är, det är fan de här få människor som har. Alltså det hon har klarat av och det hon har åstadkommit i livet och det hon har gjort för oss barn. Det är helt magiskt. Min pappa, för mig är en av de, om inte den klokaste människan jag har haft runt omkring mig. Som, som ser saker och ting och hela tiden ifrågasätter oss. Han har alltid varit mån om att vi barn inte ska bli fanatiska. För fanati gör oss blinda när vi blir fanati- fanatiska. Så, så han har alltid varit, även när vi är på fotbollslag, han blir galen på det. Han blir, men ni står och gidrar med frisparken, ni drömmer i huvudet. Storbrorsan är på Milan och vi är på Juventus, jag och lillebrorsan. Så när det blir Juventus Milan, då är det alltid gidrar. Han var ni drömmer i huvudet, typ. han var fan skärper, ni bröder, ni står och gidrar om de här jävla fotbollen. Men grejen att han... Så att jag tror att det har varit, alltså mina föräldrar, hur de har uppfostrat mig och hur de har varit mot mig har ju gjort att, att jag ser världen 
med den blicken jag gör. Och jag tänker just det där med idoler och sådana grejer. Jag uppskattar saker och ting hos människor snarare än att jag har en specifik idol. Alltså jag, alltså jag, jag inspirerades fett mycket av eh, väldigt mycket av vad heter han igen? Steve Jobs liv. Alltså där han berättar när jag talar om det. Det där han, han pratar om han pratar om att han skapar Apple, de skapar mm. Apple och sen så får han sparken från sitt eget jobb. Alltså sin eget företag. De sparkar honom. Han hamnar i botten eh, och vet inte vad han ska göra. Det började ju med att han, gick, han, han behövde gå en kurs på college för att kunna, vet, han hade slösat bort alla sina college-pengar och allt det där. Och, och sen gick han, gick han en polygrami eller vad, polygraf eh, kurs eller vad det var som blev grunden för hur han designade Apple eh, som var typ världens bästa kurs också och, och bara en slump och sen så där han startade Apple fick sparken skapade ett nytt företag sen eh, träffar sin fru eh, får cancer överlever cancern inser att han kan dö eh, och sen Apple köper upp hans eh, företag och han blir vd för Apple igen. Eh, och det som är intressant med det är att han var det bästa som har hänt honom är att han fick sparken från Apple. För han hade aldrig kunnat ta Apple till de, den höjden han gjorde efter att han kom tillbaka om inte han hade gjort det andra. Och han hade aldrig träffat sin fru. Han pratade mycket om typ så här. You can never connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backwards. Uh, och det menar han med att det är bara när vi kollar tillbaka som vi kan inse vad som ledde till vad. Vi försöker alltid se i framtiden vad vi ska göra för att det är så här. Så på det sättet så kan jag, jag kan mer så här, idolisera uh, tankesätt hos människor än, än så här, individer i sig. Mm. Så att jag, 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 jag är inte någon så här, hey, Apple, Steve Jobs fan, du vet, utan men däremot Just den tanken han hade där, och i och med det han sa där, kan jag idolisera. Mm. Yeah. Du har ju säkert sett Toys, vet du, återigen med, alltså, serien med dina föräldrar uh, eller med uh, din familj eller vänner. Uh. Vad har du fått för kommentarer? Eller vad har de tyckt? Eller vad har responsen varit? Alla har varit väldigt imponerade. De har varit väldigt glada, de har varit stolta. Men det är också att jag har gått in att det syns väldigt tydligt att jag har jobbat som en skådespelare i den, här, i den här produktionen. Och det är väldigt tydligt. De tycker att det är, det är en bra serie. De har tyckt om den. De har följt den. Och ja, de har varit, det har varit positivt. Väldigt positivt. Mm. Det är så här. Pappa, han, han brukar alltid säga någonting som jag kunde förbättra. Han sa inte det nu. Så. <laughs> så det, jag tänker väl att det är positivt. Det har, det har varit väldigt positivt. Jag är väldigt glad över det. Hur känns det att se dig själv på tv? Eller, eller på... Det är väldigt svårt att börja med. Jag tror att det är en vanlig sak. Mm. Alltså man lär sig eh, att se. I början jag kunde inte se någonting. Allting var värdelöst. Nu efterhand så kan jag börja gå in och se vad som var bra, vad som var dåligt. Vad jag kan förbättra vad jag kunde gjort, gjort annorlunda. Eh, så att eh, det är en vanlig sak. Eh, I början var det jättejobbigt. Nu, nu börjar jag lära mig mer och mer. Eh, men det är också det där det är hela tiden en träning. Man tränar sitt eget öga. Eh, att se sig själv. Jag menar när man kollar på en när man tar en, en fotografi det är inte oftast man känner att man är bra på det fotot. Uh, speciellt inte om det är flera andra på det fotot så tycker man alltid att man ser sämst ut på det fotot. Uh, och det är för att på samma sätt som du bedömer dig själv bedömer man inte de andra. Men alla i, den, i det sammanhanget tycker samma sak om sig själv i det fotografiet. Så det är bara så här en intressant tanke. Men uh, nej men jag, alltså jag, det är bra. Jag är aldrig nöjd, det är det som är problemet med mig. Alltså jag är aldrig nöjd. Jag kan vara stolt över grejer jag gör. Det har också kommit, men jag är aldrig nöjd. Jag kan hela tiden känna att jag kunde ha gått mer där. Jag kunde ha gjort det där bättre. Jag kunde ha... Alltså jag tror nog att jag är en perfektionist. Jag har spelat den här föreställningen nu som jag spelar här på Folkteatern. 
Eh, ja, vi är uppe på tio föreställningar var det. Det är ingen föreställning jag är nöjd över. Alltså det. det. Men jag tror tänker att det är en del av utvecklingen. Att hela tiden det. Du känner folk igen dig på gatorna? Nej, eller? faktiskt inte. Vilket jag är väldigt glad över. Uh-huh. <laughs> det är ingen, alltså inget ändå. Nej, men alltså, vissa människor känner igen mig i och med rösten. Uh-huh. Uh, speciellt nu när jag är lite så små snuvig. Uh, då får jag lite Hossons röst. För han var också lite nasal. Uh, men... Uh, när jag inte är förkyld eller snuvig, då känner inte någon igen mig. På grund av att, jag vet, det är, jag var på apoteket, det var någon som stod bakom, jag stod och pratade med kassörskan och det var någon som stod bakom och pratade och bara, jag måste fråga, jag måste fråga, jag måste fråga, en sekund bara, en sekund bara, jag måste fråga. Så bara, ursäkta, bara knackade hon på ryggen, bara, ursäkta, jag bara, vad händer? Så bara, han bara, är, är, du, är, du, är, du, är du med i kalifat? Jag bara, ja det är jag, jag är med där, jag. Han bara, okej, okay. ah, det är du som spelar oss, han bara, jag var det är jag. Han bara, jag känner igen på rösten. Jag var okej. Okay. Och då var jag dunder för kyl. Så att, men då känner jag igen mig om jag hänger med Gizem. Eller kanske om jag hänger med Aliet. Vi är vänner. Så vi umgås mycket. Så då känner folk igen mig. Men privat nu när jag går på stan. Så att det är ingen som känner igen mig. Jag vet inte. Känner ni igen mig nu ni såg mig? Det stor förändring faktiskt. Det är en stor förändring. Ja. Det är en stor förändring. Ja, det är ju det. Ja. Men det var fint. Jag jobbade väldigt mycket med, med just uh, maskören där. Grejen är så här, sättet jag jobbar med Hossan. Jag hade alltid tanken att jag gick ut till en skola nu och jag tänkte så alltid att, att jag skulle typ jobba ungefär 3-4 år. Uh, och sen träffa en regissör som har det förtroende för mig och tillåter mig göra den förändringen. Men jag har aldrig filmat, jag träffar Goran nu och när jag pratar med maskören, jag försökte att få in det, det här med att det ska en förändring. Det gick ner 13 kilo, utseendet, allt det där. Och det är väldigt ovanligt att man anställer någon som gör den förändringen. Som förändrar sig så totalt. Någon som aldrig har filmat tidigare, någon som aldrig... Så det var, det, var ju, det var ju en av de största, så där, eh, finaste upplevelserna jag haft med kalifat att, att de gav mig det förtroendet. Mm. Och bara, ja, men vi tycker du är bra nog, kör. Hur, hur ser framtiden ut nu för dig? Har du någon annan roll på G eller? Nej, det är ingenting som, jag kan inte prata om någonting. Alltså det, det, är alltid, det är alltid sådär, men det finns grejer på G. Mm. Eh, jag, kommer, jag kommer göra, vi får se, jag kanske blir... Eh, vi får se, jag, jag börjar prata om den nya karaktären med min maskör och sådär. Jag jobbar väldigt mycket med mask och kostym. Jag tycker de, de är en väldigt viktig del i mitt arbete. Dels av att jag gör en förändring och det ska vara autentiskt och det ska se äkta ut och hur man kan jobba. Och det är människor som har jobbat väldigt länge och har kunskaper. Så att det är viktigt att lyssna på andra och höra vad de har att säga. Man kan lära sig mycket där. Så att jag börjar prata med dem. Jag kan inte säga vad det är för projekt. Men det kommer. Det finns, det finns projekt på gång. Eh, vi får se. Jag har en monolog som jag själv har skrivit. Som heter Minnesstund för skatten vi glömde. Som jag vill sätta upp snart. Eh, vi får se. Finns det tid och möjlighet så gör jag det. Mm. Men kommer det, det bli det... en ny säsong av Kalifat? För, mm. alltså, det blev inte helt slut. Liksom, Lyssna stannade kvar. Och liksom... Ja, det är många lösa trådar, men det var ett, ett, slu- det var ett slut ändå. Det, inte det var ett slu- slut, men jag tänker, ja, alltså... Finns det, något, finns det någon tanke? Har, har du sagt någonting om det? Om det kommer komma en diskussion eller någonting? Eller kanske inte på det eller? Jag vet inte. <laughs> <laughs> jag, jag vet faktiskt inte. Ja. Jag, jag vet inte. Hade du vet sen som så? Jag har haft den här diskussionen med många som, jag, som har sett serien. Ja. Ja, oh, vi vill se som två, vi Men jag själv personligen känner att det var ett fint slut, eller? Det var ett fint slut. Ja. Och eh, jag tror, jag är inte den som ska säga så, men jag tror baserat på andra saker som har efterföljare och sådana, ja. att det brukar bli sämre. Ja. Det här är en skitbra serie, den har slutat så min personliga åsikt. Men sen är det skit många där ute som verkligen vill se som två. Jag vet, jag tror, att, jag, tror att, jag tror att man inte kan, man hatar att svara på saker och ting själv. Mm. Man vill veta så här, vad händer med dem. Ja, men vad tror ni händer? Vad tror ni händer? Vad händer ute i samhället? Alltså, 
Mm. Jag tänker, för mig är det ett jättefint slut. Mm. Jag tycker det är en jättefin inramning. Jag tycker att Niklas och Wilhelm har lyckats jättebra det där. Och Goran som har kommit in och filmat. Och Jonas som har gjort foto. Och du vet, det, det, det är jättefint. Det, det är fina skådespelare, många är okända, du vet, har kommit in och gjort ett, ett jävligt bra jobb och det, det är en väldigt fin, det är ett väldigt fint stycke, det är, ett fint, det är en fin tavla. Jag tänker att vi kanske ska börja måla på en annan tavla. Mm. Kanske de här människorna som har gjort det, de kanske ska få utrymme för att göra en ny tavla med något helt annat. Alltså, Låt oss se det. Precis. Som sagt. Mm. I slutet av alla intervjuer så har vi en grej vi kommer att köra. Det är att jag ställer en antingen eller tio ja. frågor. Tio snabba. Exakt. Jag är totalt värdelös på det. Men ja. vi, vi kör, vi kör. Försök, ja. Du brukar väl tio långsamma för mig. Försök, försök. <laughs> jag brukar alltid ha alltså analyser om alla mina svar. <laughs> jag ska bara... Kaffe eller te? Te. Bara i havet eller polen? Polen. Få en filmroll med Will Smith eller Leonardo DiCaprio? DiCaprio. Angelina Jolie eller Natalie Portman? Uh, Natalie Portman, var hon från Black Swan eller? Precis. Uh, Julie. Uh, vem är bäst, Messi eller Ronaldo? Uff, ja. Messi. Förmåga att vara osynlig eller förmåga att kunna flyga? Flyga. Pasta eller pizza? Pasta. Blind eller död? Jag hade sagt. Blind. Jag har sagt död innan på den mm. frågan. Men jag säger, jag ångrade mig. Blind. Blind. Är det musiken, är det musiken eller vad tänker du? Vad jag, tänker, är viktig? jag tänker att när vi pratar så är det ljudvågor och, och de ljudvågorna, de träffar trumhinnan och de ändras till det ljudet vi hör. Men just ljudet och ljudvågorna är fysiska. Att inte ta in det mm. är en stor förlust. Att känna och sånt, det kan jag göra utan ögonen. Mm. Planering eller spontanitet? Spontanitet, det har varit mycket spontanitet nu på senare tiden. Pengar eller kärlek? Kärlek, kärlek. Och sen sista frågan, om du skulle få välja att vara ett djur, vilket som helst var du valt? Jag hade väl varit någon fågel. Fågel? Ja, någon fågel, jag vet inte. Antingen, antingen fågel eller någon typ av val. Val? Ja, ja. Men det är, det är fint kanske. Ja, men tack så jättemycket för att du var med. Ja, tack var själva. Nöje. Tack själva. Så. Jättesnäll, ja, jättekul. Ja, alltså. ja, Fram tills nästa vecka då nästa avsnitt av våra intervjuer kommer ut. Glöm inte att prenumerera på kanalen så att du inte missar nästa kurdiska profil som vi kommer intervjua här på kanalen. I textboxen nedan hittar du alla länkar till våra sociala medier, Ahmed Bozans sociala medier. Du hittar direkt länken till SVT Plays kalifatserie så att ni kan se den direkt via datorn. Och som sagt, glöm inte att prenumerera på kanalen. Varje söndag släpper vi en dokumentär på kanalen. Och varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt av intervjuer med svensk-kurdiska ikoner här i Sverige.